വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ മാർത്താണ്ഡനും അജയും അനുരാജും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക അതൊരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിലൊരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിർമ്മിക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അതിൻ്റെ സംവിധായകനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഷിബാസിന് പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ വീഡിയോ മേക്കറായിട്ട് വന്ന ആളാണ് അന്ന് മുതലേ ഷിബാസിന് എനിക്ക് പരിചയമാണ് പക്ഷെ അന്നേ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം സംവിധാനമായിരുന്നു ആ സംവിധായകനിലോട്ട് എത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏതായാലും അവനും ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്തി എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സിനിമയ്ക്കും ഈ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനത്തിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നന്ദി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഷിഫാസുമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പരിചയമുള്ളു മഹാറാണി പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ലോസായി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഷിഫാസ് മഹാറാണി നവംബർ ട്വന്റി ഫോർത്തിന് റിലീസ് ആണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം താങ്ക് യു സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് കുറെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരട്ടെ സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ അവൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പോകും പ്ലീസ് അത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് രതീഷിന്റെ തിരക്കഥയിൽ സിഫാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പം ആദ്യം വൈകാതെ പുറത്തു വിടും ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം ഒരു പുതിയ സംവിധായകനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് രതീഷിനെ പോലെ ഒരു വലിയ ആള് അവന് തിരക്കഥ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സും ഞങ്ങൾക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം സിഫാസിന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കാരണം അതിലൊരു വേഷം കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ വരാൻ കാരണം തന്നെ മാർത്താണ്ഡനാണ് മാർത്താണ്ഡൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഈ സിനിമ മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വെച്ച് ഒരു പടത്തിലും മാർത്താണ്ഡൻ എനിക്ക് വേഷം തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വേഷം തരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാറാണിയിൽ എനിക്ക് എന്നെ നല്ലൊരു വേഷമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഗംഭീര പടമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് നല്ല ഗംഭീര പടം ആ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷിഫാസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നതിൽ അതിന് ശ്രീരാജിനെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും രതീഷ് രവി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ എടുത്ത കുറെ എല്ലാ ഗ്യാങ്ങും ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും എടുത്ത് പറ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പം മഹാറാണിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവരൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ പരിചയപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായം കുറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എല്ലാവരും പിള്ളേരാണ് ഞാൻ മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഇത്തിരി ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ മാർത്താണ്ടൻ പക്ഷെ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു ആ പടം നമുക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളതുപോലെ ആവുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് കലാഭവം വിട്ട് ഹരിശ്രീ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹരിശ്രി ട്രൂപ്പിൽ ഞാൻ സിദ്ദിഖ് ലാൽ എൻ എഫ് റിഗിസ് ഗോകുൽ മേനൻ കോട്ടയം ജോസഫ് നിങ്ങൾ ആരു പേര് കൂടിയാണ് ഹരിശ്രീ മിമിക്സ് പരേഡ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സിദ്ദിഖ് ലാൽ ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഹരിശ്രീയുടെ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ അകത്തേക്ക് എനിക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ഒരു ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രൂപ്പിൽ ലാലും സിദ്ദിഖ് കൂടി ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫാസിൽ
ഹരിശ്രീയുടെ മിമിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റഡോറ് ടെമ്പോയിൽ ഞങ്ങൾ ആ സീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു റാം ജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു അംബിഷൻ അത് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീരാജിനൊക്കെ അതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതൊരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ടാൻ ഒരു ദീക്ഷയുടെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്കൊരു പുതുമ തോന്നുന്ന എപ്പോഴും ഒരു പുതുമ അവകാശപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഒരു സ്പ്ലേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു ഗംഭീരമാകട്ടെ എന്നും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൈകൾക്ക് അതിന് ശക്തി ഈശ്വർ നൽകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഇടയിൽ വളരെ ഫെമിലിയറുമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു മൂന്ന് പത്ത് പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് അപ്പോ അതിനെ ഇത്ര വേറൊരു രീതിയിൽ അതൊരു പടമായും പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിലായും രതീഷ് ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ ഹീറോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാഫ്രിക്ക വടി കുട്ടി മമ്മൂക്ക എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ പറയണം മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഒരാളെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി അല്ലേ വേറൊരു മമ്മൂട്ടിനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ആവും പക്ഷേ അത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ പേര് ചെയ്തുള്ളൂ മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ആദ്യം ഈ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ മമ്മൂക്ക് സമ്മതിക്കുമോ അതിനെ ഞാൻ രതീഷിനോടാ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്റെ പേരാ പറയണ മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് സംഭവിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ രതീഷിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് രതീഷിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്കാണ് അതിനുശേഷം അടി അതിനുശേഷം മഹാറാണി അതിനുശേഷം ഇതപ്പോ വടി കുട്ടി മമ്മൂട്ടി ഷിഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു പേരാണ് എനിക്ക് ഷിഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ അത് ഇഷ്കിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോ ക്രോനോട് ചോദിക്കും ക്രോനോട് ചോദിക്കും ഈ ആര് ക്രോ എന്താണ് ഈ ക്രോമൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ സമയം എടുത്തു ഈ ഷിഫാസ് ഷിഫാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോ ആക്കിക്കൂടെ അതെ അല്ലെ വൈഫ് വരെ അങ്ങനെയല്ല വിളിക്കണം എന്താ വിളിക്കണം ക്രോ ആ പേരിന്റെ അത് അത് അതല്ല ഈ ഷിഫാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ ഏതോ ആളാണ് എനിക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഈ ക്രോഹനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രോഹനെ ക്രോ ഇഷ്കിലാണ് ആദ്യം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെരുപ്പ് പുറത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് തെറ്റി ഞാൻ കാരണം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ പടത്തിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എണ്ണം കുറച്ചു കാരണം ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ഏത് കാര്യങ്ങള് ഞാനും പ്രതീക്ഷണം കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡിയോന്റെ ബാനറാണ് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് സംവിധാനമാണോ എഡിറ്റിംഗ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രതീഷിന്റെ അടുത്ത് ക്രോ ആണ് പടം ചെയ്യണത് ക്രോ പടം ചെയ്തല്ലോ പക്ഷെ ക്രോന്റെ വായിന്ന് എനിക്ക് ആ കഥ കേൾക്കണം അതാണ് രതീഷിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാരണം ക്രോ രതീഷേട്ട കഥ പറയുന്ന അത്ര നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ ഇൻസിഡൻസിനെ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസിനെ അത്ര ആഴത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ഇൻസിഡൻസ് ചെറിയ ഇൻസി
ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു കുറച്ചു നേരത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊരു കുറവും ഇല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാറാണിയിൽ എത്ര ആക്ടേഴ്സാ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരാളിരുന്ന് ആലോചിച്ച രതീഷൻ എന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ക്രോനെ കൂടെ തന്നെ ശ്രീരാജിന്റെയും സൗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സൗരത്തിലെത്തി ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് മഹാറാണിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി മാർത്താണ് ചേട്ടനായിരുന്നു ക്രോഡ് സോറി സിഫാസിന്റെ സിനിമ സാധ്യമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം മുതലേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ എന്നെ സംസാരിക്കുകയും പ്രൊഡക്ഷനുമായി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാം മാർത്താണ് ചേട്ടനായിരുന്നു അപ്പം അതിനോടൊപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ആ സിനിമ കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു രീതികളും അവലംബിക്കുന്നില്ല അതിനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലാത്തൊരു നരേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് സിഫാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യ സിനിമ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അവർ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷൈൻ തെക്കിലാണ് ഞാനും ഷൈന ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ബോംബെയില് നീലേഷ് പാണ്ഡ്യയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് നേരിട്ട് ഈ കഥ ഞങ്ങൾ പോയി സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ചെറിയ സജഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇഷ്ക് അതിൻ്റെ റൈസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് നീലേഷ് പാണ്ഡ്യ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ഷൈനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയി അന്ന് ഈ കഥ വടികുട്ടി മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ നരേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കഥ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അന്നേരം സ്ക്രിപ്റ്റും വർക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല മഹാറാണിക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എഴുത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ നന്നായി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഒപ്പം പറയാനുള്ളത് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മഹാറാണി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചേർത്തലയിലാണ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം നടന്നിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തിരി തമാശയൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ആ തമാശ വർക്കാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണുക ഇഷ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതണം എന്ന് കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഇഷ്ക്ക് നേരെ വിപരീതം എന്നൊക്കെ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള സീരിയലുകളും മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രീവ്യോ കണ്ടു എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആ സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്റർ തന്നെ കാണുക നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കും രസിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം താങ്ക് യു താങ്ക് യു തിരക്ക് തീരുന്ന സിനിമ അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫാമിലി മൂവിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ക്രോ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വരിക ബിക്കോസ് ഒരു യങ് സിബ്ലിംഗ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഡയറക്ടർ ആയിപ്പോയി ഇനിയിപ്പം സിഫാസ് എന്ന് സിഫാസ് സിഫാസിൻ്റെ സിഫാസ് എന്ന് ഓക്കെ അക്രോ അക്ക സിഫാസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം ഒരു വളരെ വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീമായിട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള എന്താ പറയുക കൗതുകമുള്ള ഒരു ടൈറ്റില് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൗതുകമുള്ള നല്ല സിനിമയെ തന്നെ ഇത് മാറട്ടെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേറൊരു സന്തോഷം ഞാൻ കുറെ നാളിങ്ങനെ സിനിമയെന്ന് സിനിമ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മാറി നിൽക്കുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ മുടിയും താടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീളുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ താടി അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ
നീ എന്തോന്ന് ഈ താടി ആയിക്കുന്നു എന്ത് കോല അത് പഠിച്ചാൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവന്റെ ആ താടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മേക്കപ്പ് മാനെ കൊണ്ട് താടി എടുപ്പിച്ചു ആ സത്യം പറഞ്ഞാല് അതെ അതെ അത് അതൊരു കുറെ നാളത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ താടി അതെ അതങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി തുടങ്ങി അതെ അപ്പം എന്താ പറയാ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിനിമയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടൻ അപ്പം ആ മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടന്റെ ഏ കണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പടം രജീഷ് ചേട്ടൻ അതെ ചേട്ടൻ എന്റെ താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അതെ എനിക്ക് പ്രായമായത് ഞാൻ മറന്നു പോവാണ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഷിഫാസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഷിഫാസിനോട് പേരൊന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തോരും അവനോട് എന്നെ ചോദിക്കും എടാ ഒന്നും പോരാടാ എന്നെ ക്രോന്ന് വിളിച്ചാ മതി ആ വീണ്ടും ചോദിച്ചു പറയും എന്റെ ഭാര്യ വരെ എന്നെ ക്രോന്ന വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തിനായി എന്റെ പേരറിയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അത് അറിയാൻ പറ്റിയത് അതെ അപ്പം ഷിഫാസിന്റെ അതെ ഷിഫാസിനെ വണ്ടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആന പറമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വണ്ണ് ആ പക്ഷെ വണ്ണിലാണല്ലേ നമ്മള് കുറെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കര അപ്പം അതെ അതെ അപ്പം ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും അത് ഷൈൻ ചേട്ടൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് സന്തോഷം ഒരു പടം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയണത് മറ്റൊരു സന്തോഷം അതിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മറ്റൊരു സന്തോഷം എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ തെളിയില്ല അതിന്റെ ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഗംഭീര പടമാണ് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നല്ല രസമാണ് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഭാഗം ആവാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഒരു ചെറിയ സത്യമായിട്ട് വിഷമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് അതിലൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷമില്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പടത്തിലായാലും ഉണ്ടാവും ഈ പടം ഗംഭീര പടമാണ് നല്ല രസമുള്ള പടമാണ് ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോലിന്റെ മേക്കിങ്ങിൽ പോലെ ഇരിക്കും ഗംഭീര മേക്കിംഗ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്നായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ ധ്രുവനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫാമിലി നേരത്തെ മഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി പോലെയാണ് അപ്പോ ക്രോ സോറി ഷിഫാസ് അപ്പൊ ഷൈൻ ചേട്ടൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നന്നായി ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഷിഫാസിന്റെ പേര് ക്രോ എന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളത് അറിയായിരുന്നു എനിക്കത് ഷൈൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്തത് എന്തായാലും അപ്പൊ ക്രോനും അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റയർ വടികുട്ടി മമ്മൂട്ടി ക്രൂ അതായത് നമ്മളും ഒക്കെ ആ ക്രൂവിന്റെ ഭാഗമാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തന്നെ സിനിമയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ അതുപോലെ തന്നെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിനിമയിലെ മാർത്താണൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ ശ്രീരാ ചേട്ടൻ അജയ് ചേട്ടൻ എല്ലാവരും എവരിബഡി നിങ്ങളൊരു ഗംഭീര തുടക്കമാവട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സുജിത് ബ്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇത് റീയൂണിയൻ ആണ് കാരണം മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് അശോക ചേട്ടനും ഷൈൻ ചേട്ടനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ മഹാറാണി റിലീസ് ആവുകയാണ് അതിനും നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഈ പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അത് ഈ പടം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രത്യേകത എന്താന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സത്യല്ലേ താങ്ക് യു